la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el ejército israelí debe frenar su ofensiva en Rafah y que el paso fronterizo entre esa ciudad de Egipto debe abrirse para la entrada de ayuda humanitaria. Hacemos conexión ahora con Edwin Pitti hasta la capital del país, Washington DC, para que nos cuentes un poquito que las fuerzas de Israel, eh, Pitti, recuperaron los cadáveres de tres rehenes asesinados por Hamas, ¿no es así? Adelante, vamos contigo y toda la información, por favor. En efecto, querido Borja, muy buenas tardes y feliz viernes. Tenemos que iniciar precisamente con esa información, que es el anuncio de la fuerza militar israelí que da a conocer que en las últimas horas han encontrado el cadáver de tres personas que habían sido de alguna forma secuestradas por el grupo terrorista Hamas luego de ese ataque el pasado 7 de octubre y que el cual hemos ampliado y reportado aquí en Noticias Univisión 24-7. Se trata puntualmente de Michelle Nissenbaum, de Hanna Yablonka y debo recalcar también del mexicano Orión Hernández. Ya los israelíes han dicho que las familias han sido notificadas y ahora inicia el proceso de que puedan tener un funeral como las familias lo han venido deseando por muchísimo tiempo, por estos siete meses que han durado, que ha durado esa guerra entre Israel y Hamas. Pero hay un foro de familiares de rehenes que también enviaron un comunicado hablando de la recuperación de esos tres cuerpos y están diciendo que de alguna manera esto marca el inicio de un periodo de sanación para estas familias, pero que también revive mucho más el dolor de casi 120 familias que todavía, Borja, siguen esperando respuestas para ver qué ha pasado con sus querido y es que por el momento Israel asegura tener inteligencia de que todavía hay 30 cadáveres de los rehenes que se encuentran dentro de la franja de Gaza y otros 100 todavía estarían con vida. Pero también tenemos que hablar del otro, el otro tema conjunto con esta situación y es ese anuncio que hace el principal tribunal dentro de Naciones Unidas que toma esa decisión de exigirle a Israel que ponga fin a toda su iniciativa militar al sur de Gaza, específicamente en Rafa. Esto, por supuesto... Es algo simbólico para muchas personas tomando en cuenta que si bien es cierto, este organismo internacional cuenta con las herramientas jurídicas para exigir lo que está pidiendo, no cuenta con la policía para obligar a Israel que detenga esa iniciativa militar para seguir defendiendo su territorio. Esto de alguna forma se parece mucho a lo que hemos reportado anteriormente con la Corte Penal Internacional que quieren de alguna manera emitir esa orden de arresto contra Netanyahu y también tres líderes de Hamas, pero nuevamente no cuentan con una policía que pueda enforzar esas peticiones. Soy Edwin Pitti en vivo desde Washington. Vuelvo con ustedes al estudio.